Tienes que darle al botón negro. Gracias por venir, niña. No tenía claro que fueras a venir, ¿eh? Es que me lo he pensado mucho. Te podía haber llamado por teléfono, igual que hiciste tú conmigo cuando te entregaste. Perdóname, Noé, de verdad. No había una manera de hacer esto bien. Y menos después de cómo reaccionaste cuando te lo conté. ¿Pero qué esperabas, Isidro? Si es que te tuve miedo por primera vez en la vida. Nunca imaginé que podías hacer algo así. Yo tampoco. ¿Pero qué pasó, cariño? ¿Qué te hizo voy para que perdieras los nervios de esa manera? Dime. ¿Ya te lo conté? ¿Robarnos? Ya está, ya, ya, ya te lo conté. Yo lo maté y voy a pagar por ello. No sé por qué hay que darle más vueltas a esto. A mí me serviría para, no sé, para no sentirme que soy siempre la última en enterarme las cosas en esta familia. De verdad, cariño, no hay nada más que contar. Tienes mi mala cara, has pasado mala noche. <risa> pues aunque sea difícil de creer, hacía mucho tiempo que no dormía más de cuatro horas seguidas. No sabes lo que me duele que no me hayas dicho nada. Y mira que te he preguntado, ¿eh? Y tú nada. Lo siento mucho, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Es que no me vale, Isidro. Me has hecho sentir como una idiota. Es que yo sabía que estabas ocultando algo y tú venga a negarlo. Ahora eso sí, tu hermano al tanto de todo y a mí me dejáis fuera de esto. Porque yo no quería involucrarte. Es que no me entra en la cabeza, Isidro. Mira que me ha repetido, no te fíes de él, no te fíes de él. ¿Le encargas algo así? Pues claro, porque no conozco a nadie que me pudiera ayudar en una cosa así. Si sí, hubiera cambiado, que te lo contara a ti. ¿Se nos habría ocurrido algo a los dos? No sé, ya, llamar a la policía, que quede claro que es un accidente. Lo que, es, lo que has hecho es irreversible, Isidro. Pero tú y yo no estaríamos así. Si tú y yo estuviéramos bien, a mí me daría igual estar en manos de Lorenz. Isidro, ha sido tú el que me has alejado de tu vida. La culpa no me dejaba mirarte a los ojos. Y él aprovechó, aprovechó para acercarse a ti. Tu hermano, tu hermano, siempre tu hermano. ¿Tú quién te crees que me mandó al boxeo la noche esa que os fuisteis a cenar? ¿Y, y, y quién me mandó al bacete a hacer nada? ¡Fue él! Pues te podías haber negado. Pero si es que me amenazaba con sacar el cadáver. Y que lo contara la policía. Bueno, y ahora que ha aparecido el cadáver, ¿por qué cargas con esto tú solo? ¿Por qué no le dices a la policía que él te ayudó? Porque amenaza con... Amenaza con delataros a vosotros también. ¿Implicarme a mí y a mí? Sí, a vosotros. Pero si no tenemos nada que ver, por favor, no enmierdes las cosas, por favor. Y si no te inventes las cosas. Estáis en los negocios con él. Y si, si él cae, os va a hacer caer a vosotros también. Pero, cariño, si Lorenzo no ha hecho más que ayudarnos desde que ha venido. No entiendo tu afán por hacerle parecer el malo de la película, por favor. Voy a empezar a creer que le tienes envidia. ¿Cómo puedes estar tan ciega? ¿No ves que lo que quiere es separarnos? Eres tú el que tiene la culpa de que estemos así. Con tus silencios y tus misterios y tienes que asumirlo. No, mírame. Mírame. ¿Me quieres todavía? ¿Eh? ¿Sí? Pues si te importó algo, aunque sea un poquito, por favor, aléjate de lo Lorenzo. Ay, Isidro, por favor. Lorenzo se ha ocupado de nosotros. Mientras tú te emborrachabas y dejabas el negocio de los recobros mal atendido, nos ha hecho ganar muchísimo dinero. Va a ser demasiado tarde cuando te des cuenta del lío en el que estás metida. ¿Pero qué líos? Yo sé perfectamente dónde estoy, que no he nacido ayer. Vale, no lo hagas por ti. Te hazlo por Saúl. 
protegeré de Lorenzo antes de que sea demasiado tarde, de verdad. Pero Isidro, si Saúl es como un hijo para él. ¿Pero qué hijo? Eso como un padre no le haría daño nunca a su hijo. Y él me ha amenazado con matar a Saúl. Si yo lo descubro. ¿No lo entiendes? Esto es demasiado. Cariño, yo te quiero muchísimo, pero es que esto es imposible. A ver, escucha. Es que, cariño, vive ser una realidad paralela. Tu hermano tenía razón, se te está yendo la cabeza. Por favor, no es. 